Idag ska jag förvandla mitt rum till mitt drömrum. Min mamma har alltid tjatat på att jag ska städa mitt rum. Clean your damn room up. Till och med nu när jag har flyttat hemifrån. Okej, okay, så här gör man för att logga in på Gmail. Jag ska visa. Jag har aldrig varit motiverad att städa för det har aldrig riktigt varit ett drömrum. Men nu när jag bor i min egen lägenhet så kan jag göra lite vad jag vill. Du vet att ditt rum kommer bli ett barnrum sen. Exakt! Och det är därför jag ska ta vara på den här chansen och förvandla mitt rum till ett drömrum innan det är för sent. Och det är det ska jag göra idag. Förhoppningsvis så får ni ta del av olika hacks, knep och produkter som ni själva kan använda i ert drömrum. Så här ser mitt rum ut nu. Okej, okay, så det första problemet är min arbetsplats. Ja, det är kaos. Jag lägger allting här för det finns inga plats. Jag har inga hyllor, jag har inga lådor, jag har inga förvaringsutrymme. På laptopen så har jag viktigt jobb. Alltså ska jag jobba med den så måste jag flytta på skrivbordet, måste jag flytta. Jag känner mig bara så här, jag får klaustrofobi när jag är här. Jag köpte en massa böcker, jag blev så taggad på att läsa. Men jag tänkte inte på att jag måste förvara dem någonstans. De här två fåtöljerna vet inte ens vad fan de gör i det här rummet. Så jag vill försöka utnyttja det här, det här spacet som finns här till att göra någonting bra. Här så har jag börjat lite med dekoreringen. Men som ni kan se så är det nu en hylla för att bara ställa allt skit. Nej. Nintendo Switch får inte ens plats på bordet. Om du vill ha en lite cable management. I'm not the guy, okej? Okay? Problemet med det här, det blir att det går inte att komma under här. Så det går inte att städa, så oh, kolla på det här. Så jag har massa grejer som jag måste lösa. Men det finns en till grej som vi måste fixa. Innan det här rummet kan bli mitt drömrum. Vad fan är det där? En jävla toalettlampa. Nu vet vi vad vi har att jobba med. Jag tror det finns mycket potential. Jag tror mycket kan hända, vad tror du? Det kan gå åt <laughs> ja, vi får se. Alltså, vi är inga inredningsdesigners eller arkitekter. Så vi får typ eh, ta lite inspiration. Oh, all right. Den här var helt störd. Alltså, tror du, det, det kommer inte att göra. Det är Star Wars effekter. <laughs> man tror att man är inne i ett rymdskepp. Alltså. Ja. alltså, tror du det här går att göra? Men kolla, det här var en bra lösning. Ja, oh, med eh, kontrollerna. Kan man sätta upp dem på väggen för din Nintendo Switch? Jag tycker bara att det där kan bli fult. Men kolla, en sån här belysning, den är väldigt populär. Ja. Oh. Vad tycker du om sånt? Jag vet inte. För mycket neon, då känns det som att man oh. bara går på trenden. Oh, den här gillar jag. Oh, väldigt modern. Ja, oh, men jag gillar den här kombinationen. Vit, trä, grå. Jag kan vara uppe i sent och jobba ibland. Jag måste underhålla min hjärna. Tills att jag somnar. Det är därför jag har böckerna. Så att jag kan somna. Johanna störs av alla möjliga ljud och ljus och allt. Alltså jag får inte ens ha en litet tent. Jag får inte. Inte jag får inte. Jag stör henne om jag gör det. Mm. Och jag har fått skuldkänslor. Jag skulle typ ha en backup lösning där jag kan sova här. I rummet. Vi ska till Kia. Vi ska köpa en målaffär. Vi ska sätta ihop allting. Vi ska riva allt det här. Okej vi kör. Right, jag har sett en liten cool grej man kan göra med skärmarna. Så jag tänker att vi ska montera bort de här fotfästerna. Mm. Här ska vi spara. Kanske kan tvätta den här. Skaffa en ny. Vad oh, fan är det här? Delen. Vad fan har ni gjort? Nu när vi har tömt hela rummet och tagit alla mått så var det dags att skaffa nya möbler. Nu drar vi till Ikea. 
Grejen är, när jag var liten så hade jag ju aldrig... Alltså vår familj hade inte råd med såna här grejer. Alltså Gameboy, Playstation och sådana saker. För min mamma, hon försökte uppfostra mig och min syster på egen hand. Men vi hade en dator så här. Man kan ju, alltså när jag var liten så gamade jag ju. Jag satt fett mycket vid datorn. Så jag kollade alltid på andra som har så här värsta setupen och bara drömde så här. Det där vill jag ha en dag. Men nu, efter alla de här åren, så har möjlighet, alltså möjligheten öppnat upp sig för att jag ska bygga mitt drömrum. Vad tror du om något sånt här? Oh. Det här för minimalistisk. Det är nice, snyggt, men för minimalistisk. Minimalism är betyder att man inte har en personlighet. Man måste våga lägga en touch som gör att folk bara, vad fan är det där? När folk kommer in i mitt rum och säger, man vad är det här för gaming anime figurer du har? Då säger jag, du vet inte något om mig som jag vet om mig själv. What? Bro, what are you talking about, man? Okej, okay, nu är vi utanför Ikea. Och det är dags att köpa grejerna till drömrummet. Let's go! <laughs> like, come on. Okay. Så där, nu har jag äntligen handlat klart alla grejer till mitt drömrum. Jag undrar vad allt kommer landa på i slutet av videon. Det har jag fan inte planerat. Nu har vi kommit hem till mig. Vi är ett steg närmare att uppnå drömrummet. Vi ska måla det här, den här väggen. Vi har fixat den här fotöljhörnan, den här myshörnan, så här läshörnan typ. Nu kör vi. Lite osäker på färgen, lite osäker på de här. Ju mer det börjar närma sig desto mer tror jag på det här. Så det är färgen jag ska torka, sen fortsätter vi imorgon. God morgon. God morgon. Oh. Next level, skrivbord. Nu börjar jag bli lite trött av att bygga och kolla på. Nu, andra hållet. Oh yeah, pimp my skrivbord. Har du somnat? Jag bad dig öppna dem här för en timme sedan. En timme sedan, aldrig livet. Alltså den här soffan, den gör sitt jobb. Okej, jag var fett trött så här. Jag blev, det känns som att det har varit så här mycket information. Men eh, nu så börjar det hända grejer, jag vilade lite. Alltså nu börjar det bli taggat. För att möjligheterna i det här rummet öppnar upp sig. Den andra. Oj, oj, sådär. Ba! Vad fult! Okej. Där, jag vet inte, där för mycket. Lite till vänster. Så. Det är för tajt, det är för lång den här väggen. Jag får inte vara för nära väggen, för då... Jag börjar känna att det här kan bli svårt. Alltså jag har inte ens börjat med alla sladdarna. All right, vi har stött på ett problem med hyllorna och det är att det är någon slags metallvägg som börjar mitt här från ingenstans. Så det är inte tillräckligt så man kan inte fästa den. Alltså det är snyggt men vi vill ha det on point. Den sista hyllan, jag vet inte, vi, vi måste tänka ut hur vi ska kunna lösa det. Men lösningar finns, det går alltid att lösa. Sådär, nu går, alltså allt går streamlined in i den här. Då. Kommer inte vara någonting på golvet. Jag är fan stolt med mig. Det här, det, här, det här är när jag lyxar till det för mig själv. Folk köper sig en jacka 10 000. Vad gör jag? Det här är det jag gör. Åh! Oh. Jävla snyggt är det. Ja, ah, det börjar svida i plånboken nu alltså. 
varje krona. Det är som en uppercut. Ah, rätt i plånboken, rätt i pengapungen. Oh, den var bra. Det här är den nya Nokko. Ja, ni får se när vi kommer här. Exklusivt. Det här är... Vad kallas det när man har ett paket som är så här jätteviktigt? <laughs> Inte VIP, vad fan heter det? All right, det är dag tre. Jag har aldrig haft en riktig gamingstol. Så det ska bli nice att se. Tar den plats, tar den inte plats. Kommer den vara nice? Jag börjar bygga den nu. Åh oh, jävla mycket grejer. Va? Vad är det allt? Ingen klickljud. Jag kan inte tala för alla. För att jag vill inte att folk ska gå hem och bara köpa den och bara Ey, den fucking sög. Alltså den gick sönder efter tre dagar. Men... <laughs> Den är helt galen! Och den kostar tusen spänn! Första gången jag har en ordentlig gamingstol i hela mitt liv. Alltså, jag måste säga att det där var det lättaste jag städat under ett skrivbord. Det säger jag så, Mamma, tänk dig ja. när jag var liten hur du ville att jag skulle inte spela, mm. gå ut, röra på mig. Ja, och träna. Och träna och ja. plugga. Som jag, ja. Okej, okay. hur såg du mig alltså, att jag ska bli i framtiden? Jag trodde att jag skulle påverka dig och du skulle börja plugga och så skulle du tröttna för jag gjorde allt i min makt för att du ska inte spela. Men... Jag tappade hopp. <laughs> så nu, nu har det gått de här antal åren. Ja. Jag har ju flyttat till min egen lägenhet nu. Ja. Tack, tack. Du sa städa ditt rum. Ja. Så jag gjorde det till mitt drömrum. Okej? Okay? Ja, får se. Oh my god. Nej. Nej. I början så använde jag inte ens hälften av rummet. Jag hade två fåtöljer som jag aldrig satt i och som bara tog plats. Den här delen av rummet fick en fet makeover. Vi målade om väggen för att skapa en skönare känsla i rummet. Hängde upp hyllor på väggarna som kunde rymma mina figurer, mina böcker, papper och datorn. Nu slipper jag använda mitt skrivbord som förvaring. Till det la jag in en fåtölj som jag kan slagga i. Perfekt när jag vill vara ner för dagen, läsa en bok eller manga. Ja, oh, dina leksaker är kvar här. Det är inte leksaker har jag sagt. Här, Fy fan, kommer du jobba och spela hela dagarna? Nej, eller ja, eller vadå? Leksaker. Oh! Vad gör du för något? Du vill läsa. Så att vi säger, ja, jättegärna. Tricken över i ett blev barbellskylen som är fylld med Nocco, Nob och Protein Shakes. Perfekt om jag behöver påfyllning när jag ska gama. Den här delen av rummet som innan var död yta används nu till 100% och har min egna touch med min dekoration. Med ledstrips längs väggen får det rummet att känna större och mer välkomnande. En bonus är att jag kan justera ljuset med mobilen. Kolla på det här. Bra, så du kommer att stå upp och inte sitta. Faktiskt på riktigt ska du börja spela jättemycket. <laughs> jag spelar redan jättemycket. Nu, alltså, här, här, All right, skrivbordet var den största utmaningen. Här spenderar jag majoriteten av min tid med jobb under dagen och gaming på fritiden. Det var kaos. Vi börjar ovanifrån. Skrivbordet användes innan som en slags hylla. Jag hade knappt plats med tangentbord och mus och absolut inte plats för min laptop. Först behövde jag ett bredare skrivbord. Längst ut på bordet har jag gjort en arbetsstation som är lätt att komma in i med adapter under så jag enkelt kan ladda min dator och enkelt plocka bort allting när jag är klar. Mitt skrivbord är inte så djupt, bara 60 cm. Så för att det inte ska kännas trångt köpte jag en monitorarm. Jag skruvade bort originalstativen från skärmarna och fäste skärmarna till monitorarmen och voila. Massor av space och dessutom funktionellt. För att göra det extra clean så borrade jag hål i skrivbordet så att inga sladdar behövde gå tvärs över bordet. Om du tänker, man har köpt bara trådlösa grejer. Då är du inte en riktig gamer. Så här ska jag spela. Ja, jag tänker så här, om två veckor så ligger det här tre, fyra sådana här godisskålar. Där är det fyra, fem stycken glasspaket. Och så äter du upp allt du får med tiden du spelar. Ett tips är att ha någon slags haka som kan hålla upp sladden till musen och hörlurarna under bordet. Så den sitter ganska löst. Om man inte hänger upp den i en krog, då hänger tråden och det blir tyngd mot skrivbordet. Då blir det så här när du, ska, när du ska dra. Och du vill inte göra det när du kör CS eller Fortnite, då måste du köra en, en 80 
Och så bara fastnade med musen halvvägs och dör på grund av det. All right, vi går under skrivbordet. Innan så hängde sladdarna på golvet och det gick inte att städa under till. Det här löste jag ganska enkelt med ett nät som fäste sig under skrivbordet. Ja, är det så här du lägger? Men du vet att du måste dammsuga här annars kommer det att börja brinna. Om det blir för mycket damm. Med förlängningskablar kunde jag ansluta allting till en enda källa och hänga upp allting under skrivbordet så att det blev helt tomt under. Och då kanske du undrar, men vad gjorde du med din konsol som låg på golvet innan? Jag tog en bit av skrivbordet som blev över från sågningen och skapade ett litet hyllplan. Här står min Nintendo Switch och kontrollen till. Utan att ta plats på skrivbordet men ändå lätt att komma åt. Pricken över i ett var det höj och sänk bara benen till skrivbordet. Alltså först tänkte jag att det bara skulle vara en lyxgrej men jag använder det mycket mer än jag tänkte. Och jag står faktiskt mycket mer när jag sitter vid, alltså sitter vid datorn för att det är mycket skönare. Förresten vet du hur mycket allt det här kostade? Nej. All right, så jag har satsat ganska mycket på den här videoidén. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Om du har gjort det, tryck tumme upp. Om den här videon går bra, alltså det här är som ett litet test. Om den går bra, då kommer vi gå hem till en av er och förvandla ditt rum till ditt drömrum. Likea, dela med era vänner. Om det finns något tips som jag har missat här, som alltså du tycker att andra borde veta, kommentera det så hjälper vi alla varandra i hur man kan förvandla sitt rum till sitt drömrum. All right, nu får du dra ut. Men varför då? Jag ska jobba. Uh... Nej, du kommer inte alls göra.